Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, je me trouve sur les hauteurs d'Herbalong, dans le Cap Corse, donc on voit Herbalong derrière moi en bas. Cette vidéo s'inscrit dans ma série d'exploration des diverses micro-régions de la Corse pour vous les présenter chacune en détail. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le Cap Corse et je vais rapidement vous expliquer pourquoi le Cap Corse, eh bien, c'est mieux que chez vous, vous l'aviez vu venir. Hein. La précédente portait sur la côte orientale, la prochaine portera sur la Balagne, ou peut-être l'extrême sud. Il faut vous abonner à cette chaîne pour le savoir et pour n'en rater aucune d'entre elles. Si vous n'êtes pas abonné, eh c'est l'occasion de le faire. Vous cliquez sur s'abonner et la petite cloche à côté pour rien rater. Le Cap Corse, c'est la partie la plus au nord de l'île. Et on va dire qu'elle commence à la sortie nord de Bastia, qu'elle fait tout le tour de cette péninsule jusqu'à Saint-Florent à peu près. Je ne considère pas que Saint-Florent et Bastia font partie du Cap Corse. Je considère que ce sont, d'un point de vue immobilier, des zones différentes et limitrophes, donc frontalières, au Cap Corse lui-même. Je pourrais d'ailleurs aller plus loin et considérer que l'agglomération du Grand Bastia qui va jusqu'à Herbalong, ce n'est que le commencement du Cap Corse. On ne peut pas parler encore vraiment du marché immobilier du Cap Corse si on est à Pietranera. Je pense que pour les gens qui me suivent, il n'y a pas de surprise. Vous savez que le Cap Corse est ma région préférée de Corse. Il y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs que je suis Cap Corsain, moi qui ne le suis pas. Mais c'est vrai que j'ai passé tellement de temps par ici, j'y connais tellement de monde, j'y ai tellement euh, un attachement, que quelque part, oui, ça pourrait être chez moi. Mais ce n'est pas le cas, je suis adopté dans le Cap Corse. Pour moi, les maîtres mots de la région, ce sont l'authenticité, la préservation. Avant tout, le Cap Corse, c'est un cadre de vie. Pourquoi je le préfère à tout le reste Déjà, on n'a pas de tourisme de masse. C'est-à-dire qu'on a la mer à proximité, on a la montagne à proximité, mais contrairement à la Balagne, contrairement à l'extrême sud, on n'a pas beaucoup de tourisme ici, et que si on l'a, on a un tourisme de qualité, de gens qui, comme vous et moi, recherchent un cadre de vie, recherchent une tranquillité. Et cette proximité avec la nature qu'offre le Cap Corse. Un autre de ses avantages, c'est que le Cap Corse, le vrai, donc pas piétranaire, eh bien c'est moins cher que bien d'autres régions qui sont peut-être aussi belles, mais ici on trouve quand même des prix plus attractifs. Je ne vais pas parler là-dedans des quelques spots, puisqu'on a quelques spots. Hein. Euh, les spots qui sont prisés et qui coûtent cher, c'est vite vu. L'agglomération bastiaise, Herba Longue, Marine de Barcaggio, Marine de Chantouri, Marine de Pine. Et je crois qu'on en est là. Pour le reste, les prix sont en général intéressants et attractifs en rapport à d'autres régions. Ce que j'aime également ici aussi, les gens s'inquiètent toujours, mais est-ce qu'on ne va pas me faire un immeuble là Est-ce qu'on va me faire un lotissement Est-ce qu'il va sortir des résidences à tout bout de champ Le Cap Corse, de par sa topographie, c'est euh, montagneux, c'est le moins qu'on puisse dire, tout est en pente, c'est difficilement aménageable sur de l'immobilier qu'on va appeler de tout venant. Donc on est dans un cadre qui est préservé et qui devrait le demeurer. Le Cap Corse aussi, bien sûr, c'est la mer, mais le Cap Corse, c'est la montagne. Le Cap Corse, il faut savoir que ça fait 20 km de large. Alors où que vous vous trouviez dans le Cap vous n'êtes jamais loin de la mer. Tout au plus, bah, à 10 km. Après, c'est un secret pour personne. Et moi, je le mettrais plutôt dans les côtés positifs du Cap Corse. Bah, ils sont fous, les Cap Corse, hein oui. Mais euh, c'est une, une belle folie, elle est utile, elle est une folie douce d'une façon. Disons que leur approche d'attachement farouche à leur terre fait qu'on sera préservé du tourisme de masse. Il n'y a pas grand monde qui a envie de s'aventurer à être irrespectueux sur les routes du Cap Corse, par exemple. Et d'un autre côté, ça ne favorise pas le développement d'un immobilier que j'appellerais de tout venant, de développement urbain euh, trop important. Puisqu'ils ont effectivement cet attachement à leur terre, le Cap Corse, ça reste sauvage. Les Cap Corse, hein, bah, ils restent sauvages aussi. À l'origine, mon attachement pour le Cap Corse vient de la présence des fameuses maisons des Américains et de tout cet immobilier, on va dire historique, patrimonial, qui est tellement emblématique du lieu. Il faut savoir que quand euh, je crée mon activité dans l'immobilier, dans un premier temps, mon seul objectif, ma seule volonté, eh bien, c'est de commercialiser les maisons de maître du Cap Corse. Je ne veux faire que ça. Et à cette époque-là, d'ailleurs, je ne fais que ça. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me pousse à me lancer dans l'immobilier. Après, par la force des choses, bien, euh, qui dit maison de maître, euh, dit euh, couvent, monastère, dit euh, grosse maison familiale, y gazonne dans certains villages du Cap, et ainsi de suite, après, l'activité s'est éventuellement développée plus loin. Mais voilà, il faut savoir que j'ai un attachement tout particulier pour ces biens-là, et ces biens-là, ils sont typiques du Cap Corse. Ce type d'habitat-là, on ne le trouve quasiment que dans le Cap Corse. Ensuite, et pour conclure sur ces points positifs, je vous dirais que le Cap Corse est une île dans l'île. 
J'y ai toujours eu aussi cet attachement particulier parce que quand on est là, on n'a pas le sentiment d'être en Corse réellement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la région de Corse qui est, mine de rien, la plus ouverte, la plus diverse. Les gens ont ici une ouverture d'esprit qu'on ne retrouve pas dans d'autres endroits. Et ça s'explique historiquement, puisque de tout temps, ça a été le peuple en Corse qui a été le plus un peuple de marins, entre guillemets, parce que ce n'était pas des bretons non plus, mais ceux qui avaient en tout cas le plus d'échanges avec l'extérieur. On avait ici des vrais marchands, des vrais navigateurs, on avait de vrais pirates. Je pense à la famille Bonifacio da Mare. Mais j'y retrouve beaucoup de personnages atypiques, de gens ouverts d'esprit, de lettrés, de gens passionnés. Et étant moi-même relativement atypique, eh bien, ça ne m'étonne pas que je m'y sois senti rapidement chez moi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Cap Corse ayant toujours été une terre d'un certain métissage, d'accueil, d'échange en tout cas, si on se comporte convenablement, je veux dire de manière respectueuse, on est rapidement adopté ici. J'ai l'exemple, j'ai de nombreux exemples de clients qui se sont installés dans le Cap et dans des villages et les gens se sont réellement attachés à eux. C'était des gens bien, à vrai dire, c'était des gens bien. Et sans surprise, eh bien, ils ont été accueillis convenablement. Et je peux vous dire que pour certains d'entre eux, quand ils sont repartis, eh bien, ça a fait beaucoup de peine aux locaux. Après, rien n'est ouvert. Le Cap Corse a aussi ses défauts et pour moi, ils sont principalement doubles. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'on est relativement loin des ports et des aéroports importants. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans le Cap, bah on est à une heure, une heure et demie des grands ports, des grands aéroports. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il qu ne faut pas être sensible au mal des transports. Parce que vu la sinuosité des routes, on est rare qu'on puisse aller vite. Quand il y a une ligne droite, bah on en profite pour doubler. Mais en général, c'est un long enchaînement de virages dans un sens, dans l'autre, souvent des virages serrés. Donc on n'a pas forcément là les grandes lignes droites de la plaine orientale. Mais ce sont des facteurs qui sont aussi garants de la préservation des lieux. À ce stade, eh bien, je vais vous remercier de votre visionnage. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh n'hésitez pas à y mettre un pouce, à la liker. Si vous êtes réellement intéressé par l'immobilier, que vous voulez réellement apprendre des choses en profondeur, comment acheter, comment vendre, où s'installer, comment investir, comment pas faire de bêtises quand on procède à ces étapes-là, eh bien là, je vous attends dans mes contacts privés. Et pour les rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est directement sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao